Hola, deseo que se encuentren muy muy bien, bienvenidos a un nuevo video de cosas de papelería. Ya saben que me encanta compartirles las cosas que voy comprando y también hay algunos obsequios aquí, pero esto es de Temu. Nada más una cosita, ¿no? Pero todo lo demás sí, ya saben que les voy dejando la referencia para que si algo les gusta, ustedes lo puedan conseguir. Así que vamos a ver estas novedades. Y miren, vamos a empezar con este tapete de corte que la verdad cuando lo vi, híjole, me súper enamoró. Yo tengo uno que es como la mitad, que es pequeño, que es de We Are Memory Keepers. Incluso está imantado, pero no lo utilizo tanto porque sí está muy pequeñito y no me acomodo, no sé. Este no es tan grande como el grande que tengo, que sí es de scrap en rosa, que ya también está bien viejito, pero me gustó muchísimo. Por aquí les voy a dejar los costos para que ustedes se den una idea de en cuánto lo pueden encontrar. Me gustó muchísimo, la verdad que aunque no soy mucho del negro como para la cuestión decorativa de, de las cosas de scrap, tiendo a ser más en colores pastel. Les confieso que cuando vi este diseño me gustó muchísimo cómo luce lo que es el negro con blanco y dorado. Me encantó y no dudé en, en comprarlo. Viene decorado a doble cara. Por el frente tenemos esto y pues aquí nos, nos viene la referencia para que veamos que nos queden rectos nuestros cortes. Y por la parte de atrás viene así, totalmente decorado. Incluso se ve así como medio, medio místico, incluso como esotérico. Pero a mí me gusta mucho también todo ese mundo, así que por eso yo creo que también me encantó. Se me, se me figuró mucho que, que combina con la colección de... Magic, creo que se llamó que sacó prichos. Entonces me gustó muchísimo este tapete de corte y pues ahí les dejo la referencia por si alguna de ustedes también les gusta mucho, porque incluso este yo creo que ahora que les comparto algunos proyectos y demás, le voy a estar dando batalla para así utilizarlo a cámara. Me gustó bastante. Otra cosa que tengo por acá y que estas cintas decorativas o cintas washi, de hecho las compré para darle uso a lo largo de todo el año, pero sobre todo para enero, porque quería combinar algo así como doradito, y ya ven que quiero implementar también la temática de, del año del dragón, creo que esto dorado le va a ir muy bien, y pues más o menos les voy a ir mostrando las cintas para que ustedes las vean, y podamos ver el tipo de diseños que trae, y cómo es que luce. Esta cinta es para ponerla así, vean, vertical, porque incluso trae ahí una frase, no sé si la vayan a alcanzar a ver. Y lo otro es como dientes de león, como florecitas de dientes de león, y es para que la pongamos así. Se ve muy bonita. Les digo que la cinta es blanca, pero se puede decir que como color huesito, color crema. Me gusta mucho porque este tipo de cintas las vamos a poder utilizar en un montón de cosas. Entonces son bastantes. Ya saben que ahí les voy dejando el costo de, de cada uno de los artículos. Vean estas son florecitas. Y traen ese toque en dorado que lo hace lucir súper súper bonito. Acá tenemos otro. Vean, este es como si fueran tulipanes ahí con unas onditas. Este es de flores. Vienen muchas y básicamente todas son como que ramitas, florecitas, grecas, ornamentas. Vean esta. Estas son como unas ornamentas, pero está preciosa. Y les digo que todas estas... Pues obviamente nos sirve no únicamente para, en mi caso, que lo, que lo quiero utilizar mucho en el mes de enero, pero nos sirven para decorar un montón de cosas. Porque vean todos los diseños, qué bonitos están y los podemos combinar en cualquier temporada que nosotras queramos. La verdad me gustó mucho, ahí les dejo el costo para que ustedes vayan viendo lo que les gusta y el costo. Y pedí estas coronitas porque quiero hacer unos clips porque se viene Día de Reyes. Y quiero poner en el planner uno o dos clips, no sé, con coronitas. Que incluso nos pueden servir como embellecedores para hacer otras cosas, no únicamente los clips. Esto hasta nos sirve para ponernos un brochecito y poner Feliz Día de Reyes, hacer un embellecedor, decorar algún regalo. Entonces compré estas coronitas. Yo las compré así en amarillo porque a mí se me hizo que simulaba pues como el dorado de, 
del oro en una corona, pero las hay en diferentes colores, incluso creo que había uno surtido o algo así, pero yo las quise todas así, todas en amarillo, ustedes lo pueden elegir si las quieren así, las quieren de otro color o las quieren mezcladas y las quieren de distintos colores, en mi caso las quise así y pues para ahora la temática de Día de Reyes justo me llegó para poderle dar utilidad. Esta libretita fue un obsequio de Navidad, esta sí no es de Temu, esta me la regaló mi sobrina y me dice, cuando la vi pensé en ti porque dije, tiene blanco y tiene dorado, vean qué bonita está la libreta, me encantó y se ve como que con esa decoración les digo como invernal, porque trae gris en la parte de abajo y la parte de arriba está decorada como si fueran una especie de mandalas, pero en dorado y por la parte de atrás viene igual, nada más que en la parte de atrás ya no viene dorado. Es de pasta muy, muy dura. Trae aquí su elástico. Y vean qué bonita es por dentro. Las hojas se sienten hasta como muy suavecitas, suavecitas, suavecitas. Son en color crema a raya. Y trae aquí también su listón separador. Está muy, muy linda la libretita. La verdad que me gustó mucho. Y lo que voy a hacer quizá es ponerle aquí en el, en el elástico un adornito. Ahorita se los muestro como ejemplo, aunque no sea esta corona, para que le dé un toque de color. Vean qué bonito se vería algo aquí, un adornito. Esta libretita me encantó. Fue regalo de Navidad también. Que por ahí ya les dejé también video de algunos regalitos de Navidad. Por aquí les voy a dejar la referencia si es que ustedes no han visto ese video. Ahí se los dejo porque todavía tenemos otro video de, de regalitos de Navidad. Y vean, esto lo compré en Temu. Me encantó. Ahora ya salieron como una especie de die cuts con estas mismas figuritas. Espero próximamente pedirlas porque me encantaron. Esta es una especie de librillo. Que viene así como si fuera una maletita yo creo que sí la van a alcanzar a ver súper bien por la parte de atrás vienen todas las imágenes que trae aquí son estos diseños y viene así como si fuera un librillo les voy a enseñar a cámara rápida los diseños me encantó porque es de hadas sí, y la verdad que las hadas se me hicieron bien bonitas y las quiero para decorar muchas cosas y para incluso escribir en, en las hojitas en las que haya espacio como aquí. Hacer eh, uso de mi lettering y poner algunas frases. Vienen dos hojitas de cada diseño. Se las voy a dejar ahí a cámara rápida. Vean qué bonita. Está súper tierna. Y así es como vienen. Vean incluso esta, por ejemplo, de la casita. Qué bonita se ve. Y aquí podemos escribir. Entonces, todas estas hojitas me gustaron un montón. Porque tanto la de las hadas la podemos utilizar. Y vienen muchas como castillitos, casitas. Incluso botellas como de pócimas, de perfumes. Cosas así que podemos ocupar para decorar nuestros diarios, nuestros bullet journal, vean este espejo por ejemplo qué bonito es y toda la toda la hoja en sí viene decorada la verdad que me gustó mucho mucho este pues este librillo de, de cromos para decorar y otra cosa que tenemos por acá es este paquete de plumines highlighter que la verdad yo tengo unos que son cinco en colores pastel son marcatextos traen doble punta y vi estos porque mi hija está encantada con los otros de hecho las, los usamos las dos pintan muy bonito pero quiero ver estos porque estos obviamente son más estos son 20 colores y las tonalidades son muy diferentes a los que tenemos nosotros que son los pastel entonces quiero Quiero ver cómo pintan y quiero dejarles también a ustedes la referencia de este tipo de plumines. Sobre todo porque son doble punta y la verdad que uno sí los utiliza bastante. Les muestro cómo vienen. Traen lo que es la punta biselada. 
esta y trae este tipo de punta que es como de un plumín más tradicional entonces pues vamos a ver qué tal pinta a ver vamos a ver miren este es el gris pinta bastante bastante bien Y miren, ya hice más o menos la prueba aquí con algunos para que ustedes se den una idea. Pintan bastante bien. Y miren, les muestro, esta hoja es muy delgadita. El azul, por ejemplo, sí se traspasó un poquito sobre la misma hoja. No pasó a la otra, pero sobre la misma hoja sí. Incluso fue lo único que me di cuenta que como que sacó mucha tinta porque lo humedeció bastante. Pero todos los demás no, todos los demás se pigmentaron súper bien, a excepción de ese que sí soltó como mucha, mucha tinta. Pintan muy bien, la verdad que sí me gustó mucho cómo pintaron, por ejemplo, este naranja se ve súper, súper bonito. Ya después igual y por ahí en un short les voy a estar dejando la muestra de todos los colores, todos los plumines, para que ustedes los vean súper, súper a detalle. Y bueno, pues espero que este video de compras les haya gustado mucho. Les dejé las referencias de cada uno de los artículos por si ustedes quieren conseguir algo igual en Temu o algo parecido y tengan más o menos la referencia de costos y de calidad. Les mando un beso y un abrazo enorme y ya saben, como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.